नमस्कारम मैं हूँ योगी नित्य आज मैं आपको घी के बारे में बताऊंगा घी के बारे में बहुत सारे लोगों में बड़े बड़े डर फैले हुए हैं भ्रांतियाँ हैं कुछ मन में गलत धारणाएं लोगों ने बिठा दी हैं मैं किसी की निंदा नहीं करता लेकिन मैं आपको आयुर्वेद के हिसाब से बताऊंगा क्योंकि कुछ सप्ताह पहले मुझे एक व्यक्ति ने कमेंट किया कि आप की सारी नॉलेज अच्छी है लेकिन आपको घी के बारे में कोई नॉलेज नहीं आप लोगों को घी खाने को कह रहे हो घी से तो कोलेस्ट्रॉल हो जाता है मैंने उस बात को थोड़ा पढ़ा तो सही लेकिन उस वक्त जवाब नहीं दे पाया क्योंकि समय की कमी थी तो अब मैंने सोचा कि घी के बारे में बताऊं देखो आपको कोई गलत गाइड ना कर दे कि अरे तुम्हें पता नहीं है और आप कंफ्यूज हो जाओ एकदम ऐसा डरने की जरूरत नहीं है जिन लोगों ने मॉडर्न मेडिकल साइंस को या उन लोगों को ज्यादा पढ़ते हैं सुनते हैं वो लोग तो यही कहते हैं कि घी बिल्कुल ही कट कर दो अपनी लाइफ से कोई जरूरत नहीं है पर आयुर्वेद ऐसा कहता है कि घी के बिना आप जीवित नहीं रह सकते इतना जरूरी है माने जो बंदा बिल्कुल घी बंद कर देता है उसके अंदर जो धातु की मजबूती है शरीर में देखो आंखें परमात्मा ने दे दी कान परमात्मा ने दे दिए दिमाग परमात्मा ने दे दिया ये बाकी चीजों से चल भी जाएगा आप दिमाग के लिए बदाम खा लो आंखों के लिए बदाम खा लो दिमाग के लिए अखरोट खा लो तो चल जाता है लेकिन इसके जो आंखों की रोशनी है जो शक्तियां नजर नहीं आती जैसे दिमाग की काम करने की शक्ति है ये नजर तो नहीं आती दिमाग नजर आता है इसी तरह आंखों की रो देखने की शक्ति है आंखें नजर आती हैं लेकिन देखने की शक्ति को आप नहीं देख सकते वो तो अंदर है तो ये जो कानों की आंखों की सूंघने की ये जितनी शक्तियां हैं इन सबको पोषण ये घी करता है घी को आप ये मत समझ लेना कि मैं भैंस का घी कह रहा हूँ भैंस का घी भी अच्छा है जिन्होंने अपना शरीर बनाना है वो जिन लोगों को थोड़ा कसरत व्यायाम तगड़े होना है वो भैंस का घी खा सकते हैं जो दुबले पतले हैं लेकिन घी की जब बात करते हैं आयुर्वेद में तो ज्यादा प्रेफर गाय के घी को करते हैं गाय का भी नहीं देसी गाय का तो देसी गाय का घी यदि कोई व्यक्ति हार्ट की ब्लॉकेज भी है ना उसमें भी खाए ऐसा आयुर्वेद कहता है क्योंकि वो धीरे 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 कोलेस्ट्रॉल को कम करता है कोलेस्ट्रॉल की दवाई है ये गाय का घी तो आप इसको ना समझें कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा कई लोग मेरे पास आते हैं और मैं बोलता हूँ जी घी खाते हो क्योंकि उनको बात दोष होता है उनको गैस रहती है हर वक्त अब वो गैस की दवाइयाँ मांगते हैं मैं उनको बोलता हूँ कि गैस तभी होती है जब आते हैं खुश्क होती हैं आंतों को खुश्क न रहने दो गैस नहीं बनेगी तो बोलते जी हमें तो घी मना किया हुआ है अब हम क्या करें घी जो मना किया है ना डॉक्टर ने एक तो भैंस का मना किया होगा क्योंकि भैंस का घी हम भी मना करते हैं जब आपको प्रॉब्लम्स है तो दूसरी बात घी लेना फ्राई करके नहीं लेना घी से मतलब मेरा ये नहीं है मैंने एक व्यक्ति को बोला घी खाया करो तीन महीने बाद आया कहता जी मेरा तो अब सहा नहीं निकलता मैं क्या हुआ बोला जी मैं घी आपके कहने पे खाने लग गया आपने कहा जितना मर्जी घी खाओ आपके लिए अच्छा है तो मैंने कहा फिर आपने कितना खाया बोला जी मैं तो पूरी तल के खाता था गाय के घी की तो वो गाय के घी की पूरी तल के नहीं खानी है गाय के घी को कच्चा डाल के खाना है एक एक चम्मच आधा आधा चम्मच दिन में दो ढाई चम्मच तीन चम्मच बहुत होता है गाय का घी और दो चम्मच भी मिनिमम अगर आप ले लेते हैं गाय का घी डेली अपनी रूटीन में तो ये बहुत है इतने से ही काम चल जाएगा फिर इसको सब्जी में डाल लो चाहे दाल में डाल लो दूध में तो गाय का घी बहुत ही अच्छा है यानी दूध और गाय का घी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है इससे दिमाग तंदुरुस्त रहेगा नींद अच्छी आएगी और गाय का घी नाक में डालना बहुत अच्छा है अगर दो दो बूंद सुबह आप नाक में डाल ले नहाने के बाद तो दिमाग एकदम सरल रहता है तर रहता है नींद अच्छी आती है और हर चीज का क्योंकि नाक में घी डल गया तो इससे कफ रोग भी नहीं होंगे और नजला जुकाम आदि ये भी नहीं होगा जिनको बहुत कमजोरी है वो उसमें भी काम कर जाएगा पुराना घी जितना होगा उतना अच्छा होता है नया घी अगर जितना गुणकारी है तो 10 साल पुराना घी उससे 10 गुना गुणकारी होगा 100 साल पुराना घी उससे भी ज्यादा गुणकारी होगा यह आयुर्वेद कहता है पुराना घी खराब नहीं होता है बिल्कुल वैसा रहता है अगर आप कांच के मर्तबान में एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं तो वो प्लास्टिक की डब्बियों में या गत्ते आदि में नहीं चलेगा ये इसको चीनी मिट्टी के बर्तनों में रखते थे पहले कस करके या कांच के मर्तबान में तभी ये ज्यादा समय तक इसका क्वालिटी मेंटेन रहती है आप कहेंगे जी हमें गाय का मिलता ही नहीं घी हम क्या करें देखो ये तो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि गाय पाले लेकिन आप जितनी डिमांड मार्केट में क्रिएट करेंगे यकीन मानो देर सवेर उसकी प्रोडक्शन भी निकलेगी 
यानी लोगों का रुझान तभी बढ़ेगा जब आप एक रेवोल्यूशन एक जागृति फैलाएंगे तो फिर लोगों में मन में आएगा कि नहीं ये इसको हम प्रमोट करें ताकि इसमें दुनिया में डिमांड है जिस चीज़ की डिमांड उठती है ना धीरे धीरे उसकी प्रोडक्शन भी शुरू हो जाती है ये बात ध्यान रखना तो इसलिए घबराओ नहीं थोड़ा सर्च करो शुरू शुरू में आपको मुश्किल आ सकती है ऐसा घी पता करने में लेकिन बहुत सारी कंपनियां बना भी रही हैं आजकल तो आप उनका घी ले करके प्रयोग कर सकते हैं इसको अपनी रूटीन में ले आइए घी से कई लोग कहते हैं जी मेरे को तो कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है बहुत हाई है तो आप बाकी ऑयली चीजें बंद करो तेल बंद करो या कम करो घी कम ना करो घी से तो आते नरम रहेंगी नम रहेंगी लुब्रिकेट रहेंगी तो उसे कब्ज नहीं होगी कब्ज भी तभी होती है जब आंतों से पानी ड्रेन हो जाता है पानी भी ज्यादा बॉडी में से तभी ड्रेन होता है जब आपके अंदर तरावट की कमी है घी की कमी है तो घी एक ऐसी चीज है जो आयुर्वेद में कितनी जगह यूज होती है आपको शायद नहीं पता सैकड़ों तरह के घी बनते हैं यानी औषधियों को घी में पकाया जाता है तो वो अलग अलग तरह के घी आयुर्वेद में अर्जुन घी कल्याण घी और फल घी ऐसे कितने घी आते हैं ताकि अलग अलग प्रॉब्लम्स में जहाँ खुश्क जड़ी बूटियाँ सूट नहीं करती वहाँ घी वाली औषधियाँ उनको दे देते हैं तो वो सूट कर जाती हैं आयुर्वेद में इसलिए अगर मना होता तो आयुर्वेद में खुद ही मना कर देते घी ना तो गर्म है ना बहुत ज़्यादा ठंडा है शीत वीरे जरूर है लेकिन हल्का ठंडा है लेकिन जिनकी प्रकृति ठंडी है जैसे कफ नज़ला आदि रोग हैं तो उसमें भी घी अगर पुराना घी दे दो थोड़ा एक सीजन पुराना अगर आप घी लेके रख दें उसको अगले सीजन में यूज करें इस बार ना सही इस बार ना सही अगली बार के लिए इस बार लेके थोड़ा रख दो अगर आपके पास इतनी गुंजाइश है तो आप अगली बार उसको प्रयोग करेंगे जब तो वो कफ रोगों में भी काम आएगा तो वो मिर्गी में भी काम आएगा कमजोरी में काम आएगा पुराने बुखार में काम आएगा वही घी जो नया है वो इतना गुणकारी है गुणकारी लेकिन इतना नहीं लेकिन पुराना हो जाए एक सीजन तो फिर तो उसका और भी ज्यादा फायदा बढ़ जाता है ये घी के बारे में छोटी छोटी बातें थी फिर भी लोग डरते हैं बस इतना ध्यान रखो कि घी के बाद ठंडा पानी नहीं पीना घी वाली चीज के बाद ठंडा पानी नहीं पीना घी वाली चीज और दही इकट्ठी नहीं खानी दही अगर खा रहे हो तो घी ना लगवाओ रोटी पे रोटी पे अगर घी लगवा लिया है तो दही ना लो इसी तरह का चीजें ध्यान रखो ज्यादा घी का तड़का लगा के दही में ना डालो या कई लोग कहते हैं घी वाली सब्जी है उसमें दही डाल सकता हूँ ऊपर से थोड़ा कभी कभार के लिए छूट है लेकिन बहुत ज्यादा गर्म ना हो सब्जी ना ही आप उसमें पूरी घी के साथ हो तार हो तो आप उसमें ऊपर डाल दो हालांकि घी की छोंक भी लगाई जा सकती है गाय के घी की ऊपर से छोंक लगाई जा सकती है इसको मना नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा पकाना नहीं होता घी को घी के लड्डू घी की चीजें सब बनती है लेकिन घी को यूज करना आए लिमिट में लेना आए तो ये अमृत है अगर एक्सेस में किसी भी चीज में जाओगे फिर चाहे वो अमृत ही क्यों ना हो एक्सेस में तो अमृत भी हानिकारक हो सकता है आज फिलहाल इतना ही नमस्कार